organizers of tonight's demo along with my bae slash sister Sumeya Uga. Um, tonight we are here with joy and rage in support of Black Lives Matter Toronto and all the beautiful and resilient black bodies holding it down for over a week. Before we get into this, um, it's really important for us to remember two things. Um, one, we are currently on the traditional territory of the Ganahagahaga people. The Kanahaga are the keepers of the eastern door of the Haudenosaunee Confederacy. It is crucial to remember that we as black folks are also settlers on this land. And it is crucial to not only acknowledge the keepers of this land, but to actively resist colonialism and neocolonialism in the many forms it takes. Um, two, we need... Yeah, we stand <laughs> Um, so two, we need to remember who is at the heart of this Black Lives Matter movement. This is a movement of black women. This is a movement of black queer people. This is a movement of black trans folks, black students, black parents, black disabled folks, poor black folks. Oh, we're gonna turn the page now. <laughs> Uh, these are the bodies that are first to be attacked and the last to be supported. These are the bodies that have been on the forefront of the global Black Lives Matter movement from jump. We see you and we hear you. Okay, I'm going to give y'all like the breakdown now of what's been happening in Toronto. So basically, Black Lives Matter Toronto 10 City started in response to the Ontario Special Investigations Unit decision to not charge the unnamed officer who killed Andrew Loku this summer. Andrew Loku was a black South Sudanese man. He was a father of five and a former refugee living with mental illness. He was saving up to sponsor his wife and children to join him. And in July 2015, he was killed in cold blood by a trigger-happy officer while holding a hammer. They could have tasered him. They could have constrained him. Instead, they murdered him. The SIU is refusing to name and or charge the officer who committed this crime. In response, Black Lives Matter Toronto decided, no more. You can't kill us and expect us to forget. In the words of our ancestors, you gonna learn today. So for over a week, they have demanded justice for Andrew Loku. They have been protesting in the rain, the cold, and the snow. They have been attacked. Chemicals have been thrown on them. Electricity has been taken away. And still they stand. I have never been more proud to be black in Canada than this week. Our people are so beautiful and resilient. But we are also enraged. We are tired. I'm tired. We shouldn't have to organize this event to begin with. We're tired of globalized anti-blackness. We're tired of state sanctioned violence. We're tired of this white supremacist state called Canada. We're tired of having our bodies attacked. Today we're here to say, Black Toronto, we see you, we feel you, and we are here for you. Today we are here to say justice for Andrew Loku. Today we are here to say stop killing us. Today we are here to say Black Lives Matter! de faire ça, parce que comme on peut voir avec les gens qui sont ici, il y a vraiment un besoin de se mobiliser, 
Il y avait vraiment un besoin de se mobiliser. Ok, I lose my voice after this, guys. Ok, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps d'organiser ça et d'avoir eu l'énergie de mobiliser autant de personnes pour une cause qui est aussi importante. Euh, ce qui m'a vraiment intéressé, ben, m'a dit oui de participer, c'est parce qu'on voit à quel point c'est difficile d'adresser le racisme anti-noir ici au Canada. Euh, malgré que nous, notre présence ici elle date de plus de 400 ans, euh, que malgré que nous aussi on a eu de l'esclavage ici, ben, qu'on a été mis en esclavage au Canada, malgré que les réalités qui sont dans les pays euh, aux États-Unis ou dans le pays où il y a une grande présence noire, on les vit ici, la brutalité policière, on la connaît. Le taux d'incarcération dans nos communautés aussi, on la connaît. <rire> Et que ce qui s'est passé à Toronto, on le vit aussi même ici à Montréal. Un cas récent, c'était Alain Magloire il y a quelques années, je pense qu'il y a un an même pas, qui lui aussi a été mort euh, des mains d'une balle des policiers. Donc c'est une réalité qu'on connaît beaucoup ici. Donc le racisme anti-noir, c'est pas quelque chose qu'on peut, qu peut diluer, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter. Si on ne l'adresse pas de plein fouet, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Donc penser qu'on peut parler de juste une, une lutte kumbaya où ce que tout le monde s'entend, où que tout le monde est bien, et ça c'est vraiment, vraiment naïf. Donc, si on n'est pas capable de parler de racisme anti-noir, on parle de rien. La dernière chose que je voulais parler aussi, c'est l'importance de reconnaître les dénonciations. Parce que pour toute dénonciation qui est faite ouvertement, il y en a des centaines, des milliers qu'on n'entendra jamais. Parce qu'une personne qui vit du racisme, c'est la première personne à dire que ce n'est pas du racisme. Parce qu'on ne veut pas croire que c'est du racisme. On ne veut pas croire qu'à cause de la couleur de nos peaux, on vit cette merde. Donc, pour tous les cas qu'on entend, il faut aussi penser à tous ceux qu'on n'entend pas. Toutes les personnes dans notre communauté qui ont déjà dit oui, j'ai vécu du racisme, puis qu'on a dit non, ce n'est pas du racisme parce qu'on ne voulait pas y croire. Donc, pour toutes ces personnes-là, il faut aussi faut les, faut les reconnaître. Une autre chose que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a toujours un dicton où on parle des générations futures, que c'est que si on n'adresse pas cet enjeu-là maintenant, ce sont nos enfants qui vont devoir dealer avec. Et toutes les générations qui viennent avec. Quand on ne deal pas avec un problème, il ne s'en va pas comme par magie. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il s'endurcit, il devient plus flexible, il devient plus malléable, il devient plus difficile à, à, à dénoncer. Donc si on ne prend pas soin de cette lutte-là maintenant, on fait juste donner le, progrès, le problème à nos enfants et à ceux qui viendront après. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de faire. Parce que si on trouve que c'est difficile maintenant, ça va être 100 fois plus difficile dans 100 ans. Aussi reconnaître le, le, le healing et la fermeté. Euh, puis qu'on n'est pas immunisé à ça dans nos communautés, parce que nous aussi, on est, on est fait dans ces sociétés-là aux super racistes, où est-ce qu'on croit que les Noirs ne valent rien. On est dans les mêmes institutions, institutions que vous, donc il faut reconnaître dans nos propres communautés qu'il faut qu'on prenne le temps de se déconstruire, de se, de se décoloniser, puis de s'aimer plus. Ce n'est pas une affaire qu'on peut faire passivement, il faut qu'on le fasse activement, violemment, il faut qu'on s'aime. Parce que si on ne s'aime pas, qui va nous aimer? Comment on peut se faire respecter si nous-mêmes, on ne s'aime même pas? Puis comment est-ce qu'on peut même se défendre? On est toujours les premiers à se défendre, on est toujours les premiers à s'aimer, mais ça, on ne le voit pas assez. Toutes les luttes qui sont faites, peut-être pas de, devant, les, devant les micros, devant les caméras, il faut les reconnaître aussi, puis il faut se donner notre force. Parce que ce n'est pas facile de faire ce travail-là. Ce n'est pas un travail qu'on fait, puis qu'il y, y a un paycheck à the end of the day. Du tout. Au plus que paycheck, même la force que des choses, de, la force de qu'est-ce qu'on retrouve, c'est des problèmes de santé mentale. Donc c'est pour ça que violemment, autant qu'on résiste, il faut aussi violemment qu'on s'aime. Parce que c'est tout ce qu'on a à bien de dire. Une autre chose que je voulais finir, j'avais sur quatre points ici de là. C'est le cause de Norbert Zango, un Burkinabé journaliste qui a été assassiné. Ça, vous allez le gouler, Norbert Zango. Mais un de ses cotes les plus, les plus populaires, c'est la pire des choses, la, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien. Et ça, c'est vrai. Parce que pour toutes les personnes qui nous font des violences, il y en a autant, même plus, qui sont autour et qui disent rien. Tout ce, là, c'est plus un message peut-être que j'adresse aux alliés, mais dans votre quotidien, dans les espaces dans lesquels on n'a pas accès, qu'est-ce que vous faites? Quand, si vous travaillez quelque part, il y a juste des Blancs, il y a un problème. Si vous faites du bénévolat quelque part, il y a juste des Blancs, il y a un problème. Si dans vos cercles, il y a juste des Blancs, il y a un problème. Donc c'est à vous de step up dans ces zones-là. Puis c'est aussi à vous de reconnaître vos propres issues. Il n'y a personne qui va venir nous sauver parce que nous, on sauve tout le temps. Donc, si vous êtes dans un mouvement de solidarité, step back. Laissez les personnes qui sont concernées, les personnes noires, n'importe dans quelle lutte que vous êtes. Si vous n'êtes pas la première communauté concernée, step back. Learn how to listen. Écoutez. Mais on apprécie votre amour parce qu'à bien le dire, on est tous des humains. Mais sérieusement, dans vos espaces, you gotta do the work. Nous, on n'est pas là. Nous, on est dans des... Yo. En tout cas, y'all know what I'm talking about. À bien le dire, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Puis, euh, continuez, man. Merci, Nidia. Next, we have people who are going to speak about Black and Indigenous allyship and the importance of solidarity. 
Um, I'm gonna call to. The, I was gonna say the stage, but it's a bench. I'm gonna call to the bench, Ashley and Leslie. Thank you for being here. Hi everybody. Before I start, I want to take a moment to acknowledge that we're on Haudenosaunee territory. This is not my land, and for most of you out there, it's not your land either. While this fact would make it very clear, the colonial history of this country, it's important to remember that it's not only our history that's colonial, it's our present. While our government can tell me whether or not I'm Indian enough, we're living in a colonial country. As long as I have to say I feel lucky to look white, we're living in a colonial country. No one should have to say they, look, they feel lucky to look white. We should be able to take pride in who we are without having to face negative repercussions for what we look like. We face preconceived notions around every corner as to who we are because of what we look like. Indigenous women are going missing and those who are supposed to help us tell us they ran away. We are 4% of the population, but close to 25% of, of Canada's prison population. And we are not alone in facing statistics like this. Black and Indigenous people have something in common. We are inconvenient to the majority. We have felt oppression for years, and now that we demand change, the majority feels threatened. We need to stand strong and stand together. When we stand together, we have greater strength. We are all on Turtle Island together now, and we need to acknowledge this. Anyone who, isn't, who is not acknowledging this is complicit in continuing colonization of this land. We need to be aware, however, that our stories and histories are different, and solidarity does not mean speaking for each other, but it means listening and amplifying these voices. It means standing behind and not in front of. And for me, it means taking moments like this to come and take up physical space at places like this to stand in solidarity, to show people that black lives do matter and that is that we are here today. to stand here in solidarity with the black communities of Toronto and Montreal. Denea Khan's words on Newswire certainly ring true today. We must support one another in our struggles for justice. Black and indigenous communities in Canada have suffered terrible injustices from the colonial conquest which stole our land, exploited our peoples, displaced us, and degraded us to nothing more than expendable bodies. Historical injustices have shaped our societies and the injustice of colonialism is still present in Canada. It is important to acknowledge that Indigenous and Black experiences have similarities but are by no means the same. This history must be understood to be a better ally. It is a journey I am still on. Indigenous peoples must be conscious of their own potential to be oppressors by occupying colonial ideas of race, like excluding their Black descendants. And Black people must be mindful of their positions living on stolen Indigenous land, even though they did not choose to come here and their potential to be part of continuing oppression of Indigenous peoples. Through this understanding, we can be better allies for each other. Another important point in working towards allyship is examining whether Black people are true settlers. There is no question that Black people in Canada have settled, often unwillingly, on Indigenous land. For descendants of Black slaves, you must consider this forced choice while settling. We should not approach descendants of Black slaves on Turtle Island as settlers in the same way we do white settlers. Do our black allies deserve to be treated as if they willfully took part in colonization? Our black neighbors must acknowledge that they live on stolen indigenous land and remember that indigenous peoples, especially multiracial black and indigenous peoples, in their histories to become better allies. Indigenous peoples in Canada should also remember to include multiracial black indigenous peoples in their histories and communities all the same instead of rejecting their black counterparts. The goals of Black Lives Matter and Black Lives Matter Toronto are crucial for Black people and crucial for Indigenous peoples too. Indigenous communities face similar struggles, including police brutality, incarceration, and systemic racism. We must stand in solidarity with Black Lives Matters 
and we hope that the black community can stand in solidarity with us too as we fight systemic racism and oppression.